ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ தான் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்ச மாதிரி இருக்குது அந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நாள் போகிறதுக்குள்ளே நமக்கு என்ன ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட் மிட்டம் டெஸ்ட் வரப்போகுது இந்த ஃபஸ்ட் மிட்டம் டெஸ்ட்டில் நிறைய குழப்பங்கள் இருக்குது இருந்தாலும் காமனாக என்ன சிலபஸ் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸை லெசன் பை லெசன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இதில் நம்ம ஈஸியான லெசன்ஸை ஃபஸ்ட்டும் கஷ்டமான லெசன்ஸை லாஸ்ட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி படிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மிட் டேம் டெஸ்ட்டில் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ஃபுல் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ஒன் மார்க் சைடில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் புக் பேக் ஒன் மார்க்ஸ் அவ்வளோமே படிச்ச முடியுங்க இந்த டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் புக் பேக் ஒன் மார்க் எல்லாமே படிச்சிட்டாலே ஓரளவுக்கு என்ன பண்ண முடியும் உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஒன் மார்க்கை படித்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ நமக்கு அஞ்சு லெசன் இருக்குதா எந்த லெசன்லாம் தெரியுமா முதல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த அஞ்சு லெசன் என்னெல்லாம் அப்படின்னா லெசன் நம்பர் ஒன் லெசன் நம்பர் ஒன் மெட்டலஜி ஸோ உலோகவியல் கரெக்டா லெசன் நம்பர் ஒன் மெட்டலஜி தென் லெசன் நம்பர் டூ பி பிளாக் ஒன் பி பிளாக் ஒன் ஸோ இந்த பி பிளாக் ஒன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்கே நமக்கு ரெண்டு ஃபேமிலி இருக்க போகுது ஒன்று போரான் ஃபேமிலி இன்னொன்று கார்பன் ஃபேமிலி இந்த கார்பன் ஃபேமிலியை கம்ப்ளீட்டாக படிச்சு முடிங்க இது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இந்த போரான் ஃபேமிலியில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சொல்கிறனோ அது மட்டும் படித்தா போதும் தென் மூணாவது நம்ம படிக்க வேண்டிய லெசன் லெசன் நம்பர் சிக்ஸ் சாலிட் ஸ்டேட் ஓகேவா ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு டைரக்ட் ஃபைவ் மார்க்கை நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி என்னவா இருக்க போகுது அந்த பிசிசியோட பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி கேல்குலேஷனாக தான் இருக்க போகுது தென் லெசன் நம்பர் செவன் So, lesson number 7, Chemical Kinetics. So, here we have to do a direct 5 mark. Here, the rate law, integrated rate law, or the Arginis equation, we have to do a 5 mark. So, this is one of the most important chapters. In the two chapters, we have to do the theory of importance. That is the importance of what we have to do. Problem to do. ஏன்னா இந்த ரெண்டு லெசன்லையும் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான சான்சஸ் என்னவா இருக்குது ரொம்பவே நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த நாலு லெசனையும் படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் எங்கே வரணும் லெசன் நம்பர் லெவன் ஹைட்ராக்சி டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆல்கஹால் ஃபீனால் ஈத்தர்ஸ் இந்த லெசனை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எடுத்து படிப்போம் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே நம்ம என்னெல்லாம் வச்சு படிக்க போகிறோம் ஓஹெச் குரூப் வச்சு படிப்போம் அல்லது ஈத்தரோட காம்பவுண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டடி பண்ணுவோம் ஸோ இந்த சாப்டரோட நேம் ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஈத்தஸ் ஸோ இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக டூ மார்க் த்ரீ மார்க் தான் வரும் இந்த டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கை நம்ம என்ன தான் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நேமிங் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸாக மட்டும் தான் படிப்போம் ஸோ என்னால் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ண முடியாது என்னால் கெமிஸ்ட்ரி அவ்வளோ படிச்சுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்க இந்த லெசனை ஒமிட் பண்ணுறது ரொம்பவே பெஸ்ட் ஸோ இந்த லெசனை ஒமிட் பண்ணிவிட்டு மற்ற நாலு லெசன் நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம் ஒரு தேர்ட்டி மார்க் கிட்டலாம் என்ன பண்ண முடியும் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அவுட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ எந்தெந்த லெசனில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறத லெசன் பை லெசன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் யூனிட் நம்பர் ஒன் மெட்டலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம படிக்க வேண்டிய கொஷின்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஓர் அண்ட் மினரல் ஸோ ஓருக்கும் மினரலுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் இந்த லெசனில் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த கொஷின் படித்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபோர்த் ஃப்ளோட்டேஷன்னா என்ன அண்ட் இந்த ஃபோர்த் ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸை ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினாக கேட்டால் என்னெல்லாம் எழுதணுமோ அந்த மாதிரி இதை என்ன பண்ணுங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து நீங்கள் படிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் சோடியம் சைனேட் இன் ஃபோர்த் ஃப்ளோட்டேஷன் ஸோ இது ஒரு புக் பேக் கொஸ்டின் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான டூ மார்க் கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ ஃபோர்த் ஃப்ளோட்டேஷன் படிக்கும் போதே இதவும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க தென் லீச்சிங் ஸோ லீச்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நாலு டைப் ஆஃப் லீச்சிங் இருக்குது இதில் எதை வேணாலும் நமக்கு என்ன பண்ணலாம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கேட்கலாம் ஸோ லீச்சிங் அப்படிங்கிற கான்செப்டை நீங்கள் ஃபைவ் மார்க்காக என்ன பண்ணிடுங்க படித்து வச்சுக்கோங்க இதில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான லீச்சிங் அப்படிங்கிறது சைனேட் லீச்சிங் ஸோ சைனேட் யூஸ் பண்ணி லீச் பண்ணுறது தான் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் அலுமினோ தேர்மிக் ப்ரா
ஸோ இந்த எலிகன் டயக்ராமை பேஸ் பண்ணி நமக்கு மூணு கொஸ்டின்ஸ் இருக்க போகுது ஸோ அப்சர்வேஷன் அப்ளிகேஷன் அண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் ஸோ இந்த மூணுமே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்சர்வேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுருக்கணும் தென் அப்ளிகேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுருக்கணும் தென் அப்ளிகேஷன் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக இந்த டயக்ராமோட லிமிடேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா இதுதான் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் தென் இந்த ஹால் ஹெரால் ப்ராசஸும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் ரிஃபைனிங் அப்படிங்கிற டாப்பிக்குள்ள இந்த ரெண்டையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் போய் படிக்கணும் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ரிஃபைனிங் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் இந்த மெட்டலஜி லேசனோட லாஸ்ட் டாப்பிக்கில் இருக்கும் இங்கே நம்ம ரெண்டு நாள் எடுத்து படிப்போம் ஜோன் ரிஃபைனிங் தென் வேப்பர் ஃபேஸ் மெத்தட் இந்த ஜோன் ரிஃபைனிங் ஏற்கனவே இப்போ ஃப்ரைம் பண்ணியிருக்கிற இந்த புக்கில் ஃபஸ்ட் டைம் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் நடத்தும் போது இதை டைரக்ட் ஃபைவ் மார்க்கை கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஜோன் ரிஃபைனிங்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த ஜோன் ரிஃபைனிங் படிக்கும் போதே இது செமி கண்டக்டிங் மெட்டீரியலாக ரிஃபைன் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் அப்படிங்கிறது கூட நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க புரிஞ்சு படிங்க சில நேரங்களில் என்ன பண்ணிடுவாங்க கொஸ்டினை டூஸ் பண்ணி கேட்குறேங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க மாற்றுவாங்க நெக்ஸ்ட் வேப்பர் ஃபேஸ் மெத்தட் இந்த வேப்பர் ஃபேஸ் மெத்தட் படிக்கும் போது இங்கே ரெண்டு கான்செப்ட் நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஒன்று நிக்கலுக்கு இன்னும் ஒன்று டைட்டானியம் ஆர் ஜிர்கோனியமுக்கு நம்ம படிச்சுருப்போம் இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இப்போ நிக்கலுக்கு வேப்பர் ஃபேஸ் மெத்தட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மான்ஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டைட்டானியம் ஆர் ஜிர்கோனியமுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வேன் ஆர்கியல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸும் நீங்கள் படித்து புக் பேக் ஒன் மார்க்ஸை மட்டும் படித்தாலே போதும் இந்த லெசன்லேருந்து வரக்கூடிய கொஸ்டினை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது லெசன் நம்பர் டூ பி பிளாக் எலிமெண்ட் ஒன் ஸோ இந்த பி பிளாக் எலிமெண்ட் ஒன் அப்படிங்கிற லெசனில் நமக்கு ரெண்டு ஃபேமிலி இருக்க போகுது இதில் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் போரான் ஃபேமிலி எடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த போரான் ஃபேமிலியில் நம்ம எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்போ ஒன் பை ஒன் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் பி பிளாக் இந்த பி பிளாக் எலிமெண்டில் இருக்கிற குரூப்பில் ஃபஸ்ட் எலிமெண்டை விட்டு மற்ற எலிமெண்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன இருக்கும் ஸ்லைட்டாக வேரி ஆகும் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஒரு மூணு பாயிண்ட் இருக்கும் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் கொஸ்டே நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பரில் எங்கே இந்த அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்த்தாலும் அந்த மூணு பாயிண்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இங்கே ரிலேட் பண்ணி எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இனட் பேர் எஃபெக்ட் இனட் பேர் எஃபெக்ட் பொதுவாக இந்த எஃபெக்ட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீனில் இருக்கும் ஸோ பி பிளாக் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீன் அண்ட் குரூப் நம்பர் ஃபோர்டீன் தான் படிக்க போகிறோம் அதனால் இங்கே இனட் பேர் எஃபெக்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டூ மார்க் தென் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் போரான் படிக்கும்போது அங்கே மூணு முக்கியமான இக்குவேஷன்ஸ் நம்ம படிக்கணும் என்னென்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பி எக்ஸ் த்ரீ போரான் ட்ரை ஹாலைட் போரான் நைட்ரைட் அண்ட் பி டூ ஓ ஃபை இதோட ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறக்கான இக்குவேஷன் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதில் ஏதாவது ஒன்று என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதெல்லாம் யாரோட கான்செப்ட்டு நம்ம எங்கே பார்த்துருக்குறோம் போரானோட கான்செப்டை முடிச்சுருக்கிறோம் ஸோ இந்த போரான் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்ததில் என்ன படிப்பீங்க அப்படின்னா போராக்ஸ் அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் படிப்பீங்க இந்த போராக்ஸ்க்கான ஃபார்முலா தெரிஞ்சாலே போதும் இந்த கொஸ்டினை நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் போராக்ஸ் ஸோ போராக்ஸ் நார்மலாக த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ப்ரிஸ்மாட்டிக் ஃபார்மில் இருக்கும் ஜுவல் அல்லது ஆக்டாக்டல் போராக்ஸ் இருக்கும் மூணாவது வந்து என்ன இருக்கும் கிளாஸ் போராக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த போராக்ஸ்க்கு மூணே ஃபார்முலா உண்டு அதில் ஃபஸ்ட் ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் இதை ரெண்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் எழுதிடலாம் ஸோ இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் அண்ட் இந்த கொஸ்டின் எதுக்கும் ஈஸ் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஒன் மார்க்குக்கும் இந்த நாமும் நமக்கு யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் போராக்ஸ் பி டெஸ்ட் போராக்ஸ் பி டெஸ்ட் இதை இப்படி கேட்கலாம் அல்லது நம்ம புக்கில் என்ன டாபிக் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா ஆர் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஆன் போராக்ஸ் ஸோ ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஆன் போராக்ஸ் அப்படின்னு கூட இதை கேட்கலாம் ஸோ இதுவுமே ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் இது போராக்ஸோட ஃபேமிலியில் படிக்க வேண்டியது
நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரோபோரேஷன் இந்த ஹைட்ரோபோரேஷன் கொஸ்டின் எங்கேயும் படிப்போம் நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட் கிளாஸ்ல அதாவது லெவன்த் கிளாஸ்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் திரும்ப படிப்போம் ஸோ இங்கே படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே படிக்க வேண்டிய தேவை உங்களுக்கு இருக்காது ரொம்ப 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 முக்கியமான கொஸ்டின் என்னென்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்ஆர்கானிக் பென்சின் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்ஆர்கானிக் பென்சின் இந்த டாபிக் எதுக்குள்ளே வரும் அப்படின்னா இந்த டைபோரின் அப்படிங்கிற காம்பவுண்டில் வரும் ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் போரோசோல் சரியா இதுவும் ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் அண்ட் லாஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டை போரேன் பொதுவாக இந்த போரான் ஃபேமிலியில் டைரெக்டாக என்ன வராதுன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் வராது அப்படி அவங்க ஃபைவ் மார்க் கேட்கணும்னு நெ நினச்சாங்க அப்படின்னா அவங்க அதுக்கு சூஸ் பண்ணுற ஒரே கொஷின் என்னவாக தான் இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டை போரேன் உங்களால் அதை படிக்க முடியலன்னா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் விட்டுடலாம் விட்டுட்டு அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் கார்பன் ஃபேமிலியில் உள்ள ஃபைவ் மார்க்ஸை படிச்சுக்கலாம் ஸோ தட் அது ஆப்ஷன்ஸில் விடுறதுக்கான சான்சஸ் கூட நமக்கு இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் எங்கே படிக்க வேண்டியது இந்த போரான் குரூப்பில் இருக்க விஷயத்தில் படிச்சுருக்கிறோம் இப்போ போரான்க்கு அடுத்த எலிமெண்ட் என்ன அலுமினியமா ஸோ அலுமினியமோட காம்பவுண்டில் நமக்கு ரெண்டு இருக்க போகுது ஒன்று அலுமினியம் குளோரைடு ஏஎல் சிஎல் த்ரீ ஸோ அலுமினியம் குளோரைடில் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த மேக் ஃபீ ப்ராசஸ் மேக் ஃபீ ப்ராசஸ் ஃபார் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் அலுமினியம் குளோரைட் தென் ஆலம் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஆலம் ஸ்டோன்ஸில் பொட்டாஷ் ஆலம்னா என்ன தென் பாயிண்ட் ஆலம்னா என்ன இந்த ஆலமோட யூசஸ் என்ன இந்த மூணையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படித்து வச்சுக்கணும் இந்த பொட்டாஷ் ஆலம் பேண்ட் ஆலம் எழுதும்போது கண்டிப்பாக அதோடய ஃபார்முலா மறக்காமல் எழுதணும் அதுக்கு தான் கண்டிப்பாக என்ன தருவாங்க மார்க் தருவாங்க ஸோ இந்த போரான் ஃபேமிலியை எடுத்து படிக்கும்போது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இங்கே என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் படிக்கிறோமோ இந்த காம்பவுண்ட்ஸோட யூஸஸ் என்ன பண்ணுங்க கன்சால்டேட் பண்ணி படிச்சுக்கங்க ஸோ எதை கேட்டாலும் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் எழுத முடியும் அண்ட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி எல்லா யூசஸுமே என்னவாக தான் இருக்கும் சிமிலராக தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கவர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த போரான் ஃபேமிலியிலேருந்து வரக்கூடிய கொஸ்டின் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக அட்டன் ஸோ அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது கார்பன் ஃபேமிலி ஸோ இந்த கார்பன் ஃபேமிலி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே நமக்கு நாலு செக்மெண்ட்ஸ் இருக்க போகுது இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா அதோட ஜென்ரல் ட்ரெண்ட்ஸ் அலாங் வித் சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கார்பன்ஸ் பார்ப்போம் சரியா இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிக்க வேண்டிய கொஸ்டின் வாட் இஸ் கேட்டினேஷன் வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் அ காம்பவுண்ட் டு பி கேட்டினேட்டட் ஸோ கேட்டினேஷனுக்கான கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ இதை முடிச்சதுக்கப்புறம் செகண்டாக நீங்கள் படிக்க போகிறது அலோட்ரோபிக் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கார்பன் அஞ்சு அலோட்ரோபிக் ஃபார்ம் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்க வேண்டியது அந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு இந்த அலோட்ரோபிக் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கார்பனை டூ மார்க் கேட்கலாம் த்ரீ மார்க் கேட்கலாம் அல்லது ஃபைவ் மார்க் கேட்டால் எப்போ கேட்டாலும் அல்லது எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் அதில் எழுதுறதுல ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அங்கே அந்த கார்பன் எப்படி பாண்ட் ஆகிருக்குது அதாவது அதோடய ஹைப்ரடைசேஷன் என்ன அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அதோட பாண்ட் லென்த் என்ன இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மட்டும்தான் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு நம்ம வள வளன்னு தேரி எழுதிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அங்கே என்ன கிடைக்காது நமக்கு மார்க் கிடைக்காது ஸோ இந்த அலோட்ரோபிக் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கார்பன் படிக்கும்போதே கிராஃபைட் வெர்சஸ் டைமண்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு சார்ட் போட்டு கம்பேரிசன் போட்டு படிச்சுருங்க இதை கூட என்ன பண்ணுவாங்க சில நேரம் த்ரீ மார்க்கெலாம் தனியாக கேட்டுடுவாங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ அலோட்ரோபிக் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கார்பன் நம்ம படித்து முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கார்பன் பேஸில் நமக்கு என்ன இருக்க போகுது ரெண்டு காம்பவுண்ட் இருக்க போகுது ஒன்று கார்பன் மோனாக்சைட் இன்னொன்று கார்பன் டைஆக்சைட் இப்போ கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பன் டைஆக்சைட் நம்ம டுகெதர் தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் எங்கள் கொஷின்ஸ் தரேன் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம படிக்க வேண்டிய கொஷின் ப்ரொடியூசர் கேஸ் ப்ரொடியூசர் கேஸ் ஸோ ப்ரொடியூசர் கேஸ் அப்படிங்கிறது என்னது கார்பன் மோனாக்சைட் ப்ளஸ் நைட்ரஜன் இதுதான் நம்ம ப்ரொடியூசர் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைட் அப்படிங்கிற டாபிக் உள்ள வரும் நெக்ஸ்ட் சிந்தட்டிக் கேஸ் சின் கேஸ் ஸோ இந்த சின் கேஸ் அப்படிங்கிறது கார்பன் மோனாக்சைட் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் இது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைட்குள்ளே இருக்கும் இந்த கொஸ்டின் படிச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஜின்னா என்ன இதோட ஈக்குவேஷன் என்ன தென் ஆக்சோ ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி இங்கே என்னென்னா நம்ம ஒரு ஆல்டிகைடை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ ஹவு ஆல்டிகைட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட்
ஸோ அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுங்கள் ஆப்பை பார்த்து கிளியராக படிச்சுட்டு என்ன பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் தென் வாட்டர் கேஸ் இக்லிபிரியம் வாட்டர் கேஸ் இக்லிபிரியம் ஸோ இது என்ன கார்பன் மோனாக்சைடு ப்ளஸ் ஹெச்டுஓ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வாட்டர் கேஸ் இக்லிபிரியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது கார்பன் டைஆக்சைடு அப்படிங்கிற டாப்பிக்குள்ள வரப்போகுது தென் யூசஸ் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு தெரிஞ்சுக்கணும் யூசஸ் ஆஃப் கார்பன் டைஆக்சைடு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதோட என்ன ஆயிடுச்சு இந்த கார்பன் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு அடுத்த எலிமெண்ட் சிலிகான் இந்த சிலிகானை நம்ம ரெண்டே கொஸ்டின் தான் படிக்க போகிறோம் ஒன்று வாட் இஸ் சிலிகான் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிலிகான் ஸோ சிலிகான்னா என்ன ஸோ தேர் ஆர்கனோ சிலிகான் பாலிமர் வித் ஜென்ரல் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா சொல்லுவீங்க அதோட டைப்பை மென்ஷன் பண்ணி அதுக்கான இக்குவேஷன்ஸை கண்டிப்பாக எழுதணும் அதோட யூஸஸையும் என்ன பண்ணுங்கள் தயவுசெய்து சேர்த்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க தென் சிலிகேட்ஸ் சிலிகேட்ஸும் அதே மாதிரி தான் நம்ம அந்த டெட்ராட் யூனிட் போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு அஞ்சு டைப் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த அஞ்சு டைப்பையும் ஒன் பை ஒன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டைக்ராமோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதில் அந்த லாஸ்ட் இது மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டாம் டைக்ராம் வரைய வேண்டாம் அந்த டபுள் ஸ்டார் போட்டு வரைஞ்சிருப்பாங்க அது மட்டும் வரைய வேண்டாம் மற்றபடி டைக்ராம்ஸ் என்ன பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீட்டாக வரைங்க ஸோ ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நாகலாம் ஃபைவ் மார்க்காக வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இது ஃபைவ் மார்க்காக டைரெக்டாக வரலாம் அல்லது இந்த அலோட்ரோபிக் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கார்பன் என்ன வரும் ஃபைவ் மார்க்காக வரும் மற்றபடி இந்த லெசனில் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க போகிறது யாருக்கு மட்டும் தான் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் தான் நம்ம அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ ரெண்டாவது லெசன் முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க சிக்ஸ்த் லெசன் போயிடுங்க இந்த சிக்ஸ்த் லெசன் படிக்கும் போது ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த லெசனை நம்ம மிட் டேம்காக படிக்கலை இந்த லெசனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆன்வல் எக்ஸாமினேஷனுக்காக படிக்கிறோம் ஸோ இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டாப்பிக்குமே முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிக்கணும் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த லெசனை முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கவர் பண்ணி படிக்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் படிக்க வேண்டிய கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்டலைன் சாலிட் வெர்சஸ் அமார்ஃபஸ் சாலிட் ஸோ இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு கேட்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டேப்லர் காலம் போட்டு தான் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எழுதணும் சரியா நெக்ஸ்ட் தென் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸ் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிறிஸ்டலைன் சாலிட் அப்படிங்கிறது இதுவுமே என்ன பண்ணலாம் டைரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் மார்க்கை கேட்கலாம் அல்லது இந்த டாப்பிக்குள்ளே இருக்கிற சப் டாபிக்ஸ் ஏதாவது நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க அயானிக் சாலிட்ஸை பற்றி எழுதுங்க கோவலண்டை பற்றி எழுதுங்க மாலிகுலார் சாலிட்ஸை பற்றி எழுதுங்க அப்படின்னு கூட தனித்தனியாக கேட்கலாம் ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டலைன் சாலிட் மொத்தமாகவே என்ன பண்ணுங்க படிச்சு வச்சுக்கோங்க இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்க வேண்டியது என்னென்னா மாலிகுலார் சாலிட்ஸ் அல்லது மாலிகுலார் கிறிஸ்டல் ஸோ இது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இதுக்குள்ளேயும் சப் டாபிக்ஸ் இருக்கும் நான் போலார் போலார் அண்ட் ஹைட்ரஜன் பாண்டட்னு இருக்கும் ஸோ இதை கூட என்ன பண்ணலாம் தனியாக ஃபைவ் மார்க்காக கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது இந்த லெசனோட த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் தேரி கொஸ்டின் தென் டிஃபைன் யூனிட் செல் டிஃபைன் யூனிட் செல் இது ஒரு டூ மார்க்கில் கேட்குறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ டூ மார்க்கில் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் டெஃபினிஷன் மட்டும் எழுதினா போதும் இதுவே த்ரீ மார்க்காக கேட்டாங்க அப்படின்னா டெஃபினிஷனோடு சேர்த்து ஒரு டைக்ராம் போட்டு அந்த யூனிட் செல்லில் இருக்கிற பராமீட்டர்ஸை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் விச் இஸ் அந்த ஏபிசி தென் ஆல்ஃபா பீட்டா அண்ட் காமா இந்த பராமீட்டர்ஸை வந்து அதில் என்ன பண்ணுங்கள் மென்ஷன் பண்ணி காட்டுங்க தென் இது முடித்ததுக்கப்புறம் Calculation of number of atoms per unit cell in simple cubic BCC, FCC. இதில் சிம்பிள் சிம்பிள் கியூபிக் எப்படி கூட சொல்லலாம் வி கால் இட் அஸ் ப்ரிமிட்டிவ் இந்த மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்க ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டாச்சுன்னா இங்கே கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும் டைக்ராம் முக்கியம் ஸோ டைக்ராம் இல்லாமல் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணாதீங்க இந்த கொஷின்ஸ் எழுதாதீங்க எழுதுனீங்க அப்படின்னா மார்க் பாதி போயிடும் தென் பிராக்ஸ் இக்குவேஷன் என் லேம்டா ஈக்குவல் டு டூ டி சைன் டீட்டா ஸோ இந்த இக்குவேஷன் எழுதும்போது இந்த இக்குவேஷனில் இருக்கிற டேர்ம்ஸை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதணும் லேம்டானா என்ன டீனா என்ன டீட்டானாங்கிறத கண்டிப்பாக எழுதணும் அப்போ தான் ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் தென் பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி ஓகேவா ஸோ நம்ம எதர் இந்த கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் அல்லது இந்த பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் பிசிசி அல்லது எஃப்சிசி எதிர்பார்க்கலாம்
ஸோ இந்த லெசனில் ஒன் மார்க்கில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேல்குலேஷன் ஆஃப் வாய்ட்ஸ் பற்றி கேட்பாங்க ஸோ வாய்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாஸை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ப்ராப்ளம்ஸையும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த லெசனில் ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் வரதா இருந்தால் அது மோஸ்ட் ப்ராபபிள் எங்கே இருக்கும் இந்த மாதிரி பிராக்ஸ் இக்குவேஷன் பேஸ்டில் இருக்கும் அல்லது டென்சிட்டி கேல்குலேஷனில் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டே ஃபார்முலா தான் இந்த லெசனில் உண்டு ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த ப்ராப்ளமை ரீட் பண்ணி என்ன ஃபார்முலான்னு கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சு அந்த ஃபார்முலா எழுதுனா கூட நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம்ல என்ன ஆகிடும் ஒன் மார்க் கிடைக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த லெசனில் ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்பவே ஈஸி ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ சிக்ஸ்த் லெசன் முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே செவன்த் லெசன் வந்துடுங்க இந்த செவன்த் லெசனில் நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா ரேட்னா என்ன அந்த ரேட்டை எப்படி ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இந்த லெசனில் ரேட்டை நம்ம ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் பார்த்துருப்போம் ஒன்று ஜென்ரல் ஃபார்ம் இன்னொன்று பேஸ்ட் ஆன் ரேட் லா இந்த ஜென்ரல் ஃபார்ம் பற்றி த தயவு செய்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சில நேரம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் என்ன பண்ணுறது ரேட் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் ஸோ அந்த ஜென்ரல் ஃபார்மாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ கொஷின்ஸாக படிக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் படிக்க வேண்டிய கொஸ்டின் வாட் இஸ் ரேட் லா அல்லது டிஃபைன் ரேட் லா அண்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே தென் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரேட் அண்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் இந்த ரேட் லா அப்படிங்கிறது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் அண்ட் இந்த ரேட் வெர்சஸ் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் தென் மாலிகுலாரிட்டி ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிட்டர்மினேஷன் ஸ்டெப் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதை தனியாக என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் இப்படி கேட்டாச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் பராக்சைட் வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் அந்த எக்ஸாம்பிள் வரைக்கும் நம்ம எழுதி முடிக்கணும் ஆர் என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு கொஸ்டினை கம்பேர் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க கேட்பாங்க ஸோ மாலிகுலாரிட்டி வெர்சஸ் ஆர்டர் இதுவுமே புக் பேக்கில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி கேட்டாச்சுன்னா இது என்ன ஆகிடும் த்ரீ மார்க் கொஸ்டினாக மாறிடும் ஓகேவா சரி இது முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபைவ் மார்க் அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா இன்டகிரேட்டட் ரேட்டில் ஃபார் ஜீரோ ஆர்டர் கைனட்டிக்ஸ் ஆர் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கைனட்டிக்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபைவ் மார்க் கேட்பாங்க இந்த ஜீரோ ஆர்டர் எடுத்தாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க த்ரீ மார்க்காக மாற்றி கேட்பாங்க தென் சூடோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் சூடோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இந்த சூடோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் எழுதும்போது டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு ஒரு இக்குவேஷன் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து பண்ணுவோம் அண்ட் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இக்கலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கேஏ ஃபைன் பண்ணி தான் முடிக்கணும் இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணால் மட்டும் தான் ஃபுல் மார்க் தருவாங்க தென் கொலிஷன் தேரி இந்த கொலிஷன் தேரி அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் தென் அர்கினிஸ் இக்குவேஷன் ஸோ அர்கினிஸ் இக்குவேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறது டிஃபைன் அர்கினிஸ் இக்குவேஷன் அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா ஜஸ்ட் இந்த இக்குவேஷன் எழுதிட்டு அந்த இக்குவேஷனில் இன்வால்வ் ஆகிற டேர்ம்ஸை மட்டும் சொன்னால் போதும் இதுவே ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்சி ஆஃப் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு டெரிவேஷன் படிச்சிருப்போம்ல ஸோ அந்த டெரிவேஷனை இங்கே டிரைவ் பண்ணி காட்டணும் அண்ட் லாஸ்ட் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது ஹாஃப் லைஃப் ஆஃப் ஜீரோ தாடர் ரியாக்ஷன் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இந்த ஹாஃப் லைஃபை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டிஸ்ட் பண்ணி கேட்கலாம் ஸோ இதை படிக்கும்போதே தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் த மோஸ்ட் கன்ஃபியூசிங் கொஸ்டின் இன் திஸ் லெசன் ஸோ இந்த லெசனில் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது வந்ததுன்னா எதர் இந்த இன்டகிரேட்டட் ரேட்டில் அந்த ஃபார்முலாவில் வரும் ஆர் இங்கேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஹாஃப் லைஃப்லேருந்து வரும் அல்லது இந்த அர்கினிஸ் தேரியிலேருந்து வரும் ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மூணு கான்செப்ட்லேருந்து தான் நமக்கு என்ன ஆகப்போகுது வரப்போகுது ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஃபார்முலா எழுதிட்டிங்கன்னா மார்க் அடைச்சிடும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாஸ் என்ன பண்ணுங்கள் திரும்ப திரும்ப எழுதி பாருங்கள் அண்ட் புக்கில் இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் சால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ ப்ராப்ளம்ஸும் தயவு செய்து என்ன பண்ணுங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ செவன்த் லெசன் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன வாங்க லெவன்த் லெசனுக்கு வாங்க ஸோ லெவன்த் லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிக்க வேண்டிய டாபிக் என்னென்னா ஃபீனால் ஸோ இந்த ஃபீனால் அப்படிங்கிற டாப்பிக்குள்ள எதையுமே நம்ம ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது எப்படி நம்ம செவன்த் லெசன் சிக்ஸ்த் லெசன் ஆன்வல்காக படிக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த ஃபீனால் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது எ
நைட்ரேஷன் அண்ட் ஹாலோஜினேஷன்ஸ் ஆஃப் ஈத்தர்ஸ் நம்ம ஈத்தர் அப்படிங்கிறது இப்போ நைட்ரேஷன் அண்ட் என்னது ஹாலோஜினேஷன் எங்கே பண்ணுவோம் அப்படின்னா அரோமேட்டிக் ஈத்தருக்கு பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே அனிசோலோடு நடக்கிற நைட்ரேஷன் அண்ட் ஹாலோஜினேஷன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அண்ட் லாஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சொல்கிறது என்னது ஃபெட்ரல் கேப்ஸ் ரியாக்ஷன் ஃபெட்ரல் கேப்ஸ் ரியாக்ஷன் ஸோ இது மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ஃப்ரம் திஸ் சாப்டர் ஸோ முடிச்சதுக்கப்புறம் டயத்தில் இதற்கான யூசஸும் அனிசோல்கான யூசஸும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபீனால் முடிக்கணும் ஸோ ஃபீனாலாக முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்படியே ஈத்தருக்கு போங்க ஈத்தரில் இங்கே இருக்கிற இந்த ஆறு கொஸ்டினையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க படிச்சுருங்க ஸோ ஈத்தர் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்கே வந்தால் போதும் ஆல்கோஹாலுக்கு வந்தால் போதும் ஸோ தேர்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதும் ஆல்கோஹாலை படித்தா போதும் ஸோ ஆல்கோஹால் எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன தெரியணும்னா இந்த அலிஃபேட்டிக் ஆல்கோஹால்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அங்கே படிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த அலிஃபேட்டிக் கான்செப்ட் எடுக்கும்போது அதோட ஐயுபேசி நேமிங் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ லாஸ்ட் எக்ஸாமில் என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ ப்ரீவியஸாக நடக்கிற எக்ஸாம்ஸில் எல்லாமே இந்த நேமிங்கே என்ன பண்ணுறாங்க டூ மார்க்கில் கேட்குறாங்க ஸோ நேமிங் தெரிஞ்சிருந்தால் ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் அந்த மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ நேமிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த நேமிங் லெவன்த்தில் நீங்கள் ஏற்கனவே ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிச்சுருந்தான் தென் ஹைட்ரோபோரேஷன் இதுவும் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுருப்பீங்க செகண்ட் லெசனில் தென் தேர்ட் கொஸ்டின் கன்வெர்ட் ஈத்தின் இன்டு ஈத்தேன் ஒன் கமா டூ டையால் இத்தேன் ஒன் கமா டூ டையால் ஸோ இந்த ரிகாக்ஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தென் டெஸ்ட் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆல்கஹால் யார் லூகாஸ் டெஸ்ட் விக்டர் மேயர் டெஸ்ட் இதில் எதை வேணாலும் கேட்கலாம் எதை கேட்டாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரொம்ப தெளிவாக எழுத தெரியணும் இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டுக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்க ரிப்போர்ட்டை மேலே எழுதிடுங்க ரிப்போர்ட் எழுதுனதுக்கப்புறம் இக்குவேஷன் எழுதுனா போதும் தென் சைட்ஸ் ஆஃப் ரோல் இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இது படித்தா ரொம்பவே ஈஸி ஸோ இந்த கொஸ்டின் எவ்வளோ சிம்பிளாக எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ சிம்பிளாக நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம் இந்த ஆப்பில் டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கிறோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் டவுட் வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த ஆப்பில் இருக்கிற அந்த கான்செப்டை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக புரியும் ஸோ இதுவும் நமக்கு என்ன தான் ஃபைவ் மார்க் இது ஃபைவ் மார்க் தென் இது ஃபைவ் மார்க் ஓகே தென் ஆக்சிடேஷன் கான்செப்டில் ஸ்வென்ஸ் ஆக்சிடேஷன் பயாலஜிக்கல் ஆக்சிடேஷன் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்வென்ஸ் ஆக்சிடேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிஎம்எஸ்ஓ யூஸ் பண்ணுவோம் டைமெத்தில் சல்ஃபாக்சைட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் ஸ்வென்ஸ் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பயாலஜிக்கல் ஆக்சிடேஷனும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் தென் இதை முடித்ததுக்கப்புறம் எஸ்ட்ரிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் படிக்கணும் எஸ்ட்ரிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் படிக்கணும் ஸோ எஸ்ட்ரிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஆன த்ரீ மார்க் ஸோ இதை முடித்ததுக்கப்புறம் டிஎன்ஜி ட்ரைநைட்ரோக்ளிசரின் அண்ட் அக்ரோலின் இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் லாஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் இந்த ஆல்கோஹால் பார்க்கில் லாஸ்ட்டாக வரக்கூடிய கொஸ்டின் ஸோ இதை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் படிச்சுட்டு க்ளைக்கால் க்ளிசராலோட யூசஸும் நம்ம என்ன பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் க்ளைக்கால் க்ளிசரால் ஃபீனால் தென் ஈத்தரில் வந்து நமக்கு என்னது இருக்கு டயத்தில் ஈத்தர் அனிசோல் இந்த அஞ்சோட யூசஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இந்த லெசன் ரொம்பவே பெரிய லெசன் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாமுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபீனால் ஈத்தராவது அட்லீஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபர்தராக உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ஆல்கோஹால்ஸை படிக்க முடியும் அதனால தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபீனால் ஈத்தர் அண்ட் ஆல்கோஹால் அப்படின்னு தரேன் இதில் மோஸ்ட் ப்ராபபிலி கொஷின் வந்து எங்கே இருந்தால் வரும் அப்படின்னா ஃபீனால் அப்படிங்கிற டாப்பிக்குள்ள தான் வரும் அண்ட் இந்த ஃபீனால் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பிடிஎஃப்பில் தந்துடுறோம் ஸோ இப்படி இந்த அஞ்சு லெசனை நீங்கள் கவர் பண்ணுறதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் இந்த எக்ஸாமுக்கு நம்ம நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த அஞ்சு லெசனுமே நமக்கு என்னாகும் ஆன்வல் ஒர்க் யூஸ் ஆக போகுது ஸோ இப்போ படிக்கும்போதே ரொம்பவே தெளிவாக அதோடய கான்செப்டை புரிஞ்சு படிங்க இந்த மாதிரி கான்செப்டில் எந்த குழப்பம் வந்தாலும் உடனே என்ன பண்ணுங்கள் ஆப்பில் இதே கான்செப்ட் என்ன இருக்குது வீடியோ ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ அதை வியூ பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் இனி எக்ஸாமுக்கு நிறைய நாள் இருக்குன்னு வெயிட் பண்ணாதீங்க இப்போ இருந்தே ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாமில் ஸ்கோர் பண்ணுறது இல்லாமல் ஃபைனலாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் நல்ல மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ இதோட விட்டுறாமல் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ஆப்பில் பார்க்கும்போது அந்த கான்செப்ட் முடிஞ்சோன்னா ஒன் மார்க்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம